இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் அண்டு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் முதல்ல எலக்ட்ரிக் செல்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் வாட் டஸ் த எலக்ட்ரிக் செல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் செல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் ரொம்ப ஈஸி இட் கண்டைன் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ கண்டைனர் ஓகே ஒரு கண்டைனர் இருக்கணும் அதுக்குள்ளே எலக்ட்ரோ லைட் இருக்கணும் ரெண்டு எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்கும் எலக் கண்டைனர் ஓகே எலக்ட்ரோ லைட்னா என்னங்க சார் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ லைட் இட் மே பி அ லிக்விட் ஆர் ட்ரை எலக்ட்ரோ லைட் விச் இஸ் ஏபிள் டு டிசோசியேட் அயான்ஸ் அயான்ஸை டிசோசியேட் தனித்தனியாக பிரித்தெடுக்கிற ஆற்றல் உள்ள எந்த ஒரு திரவமும் அதை வந்து நம்ம எலக்ட்ரோ லைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் எலக்ட்ரோ லைட்டுக்கான தகுதி அடுத்தது எலக்ட்ரோட்ஸ் எப்படி எடுக்கணும்னா ஒரே மாதிரியான மெட்டல் எடுக்கக்கூடாது டூ டிஃப்ரெண்ட் பிளேட்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கார்பனும் ஜின்கும் எடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டூ டிஃப்ரெண்ட் பிளேட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் தான் உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்போ தான் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இவ்வளோ தான் எலக்ட்ரிக் செல்லில் இருக்கக்கூடிய மூணு விஷயங்கள் கண்டைனர் எலக்ட்ரோ லைட் எலக்ட்ரோட் இந்த ப்ராசஸ் இப்போ நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பேர் எலக்ட்ரோ லைசிஸ்னு சொல்லுவோம் என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னா வென் த டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் ஆர் டிப்டு இன்சைட் த எலக்ட்ரோ லைட் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் உள்ளுக்குள்ள கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் இதெல்லாம் நம்ம லோயர் கிளாஸில் படிச்சிருப்போம் அதனால் நான் மெலோட்டமாக சொல்கிறேன் இதில் உள்ள வந்து இந்த எலக்ட்ரோடும் எலக்ட்ரோ லைட்டும் கெமிக்கலி ரியாக்ட் ஆகும் அப்படி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுனால த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் கெட் செப்பரேட்டட் சரியா பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் எல்லாம் ஒரு பிளேட்டில் டெபாசிட் ஆகும் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் எல்லாம் இந்த எலக்ட்ரோ லைட் கூட ரியாக்ட் ஆகி அந்த நெகட்டிவ் அயான்ஸ் எல்லாம் ஒரு பிளேட்டில் டெபாசிட் ஆகும் ஸோ எந்த பிளேட்டில் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் டெபாசிட் ஆகுதோ அந்த பிளேட்டுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் ஆனோட் இந்த நெகட்டிவ் பிளேட்டுக்கு பேர் கேத்தோன்னு சொல்லுவோம் அந்த அயான்ஸுக்கு பேர் பாசிட்டிவ் அயானுக்கு பேர் கேட்டயான் பாசிட்டிவ் பிளேட்டுக்கு பேர் ஆனோட் நெகட்டிவ் அயானுக்கு பேர் ஆனையான் பட் அந்த பிளேட்டுக்கு பேர் கேத்தோட் அதில் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கணும் அவ்வளோதான் சரியா ஸோ அப்படியே மாறி வரும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓகேவா அடுத்தது இப்போ இந்த இந்த பிளேட்டில் பாருங்கள் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் எல்லாம் போய் டெபாசிட் ஆகிடுது இந்த பிளேட்டில் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் எல்லாம் டெபாசிட் ஆகிடுது ஸோ பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால இந்த பிளேட் ஆனோடுன்னு சொல்லலாம் இந்த பிளேட்டை கேத்தோடுன்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டு பிளேட்டு ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இஎம்எஃப் க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வென் வி கனெக்ட் த டூ பிளேட்ஸ் பை எக்ஸ்டர்னலி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ வயர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை ஒரு பல்பில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஒரு சின்ன எல்இடி பல்பில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரி ஒரு பல்பில் ஏதோ சம்திங் பல்பில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த பிளேட்டில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் அயான்ஸ் தட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும்னா இங்கேருந்து இங்கே ஃப்ளோ ஆகும் இப்படி ஃப்ளோ ஆகி ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படி ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா கரண்ட் வந்து கிளாக் வைஸில் க்ரியேட் ஆகும் இவ்வளோ தான் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் எலக்ட்ரான்ஸோடைய ஃப்ளோக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் கரண்ட்டோட ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ அது எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஃப்ரம் கேத்தோட் டு ஆனோட் ஸோ அப்போ இங்கேருந்து இங்கே எலக்ட்ரான்ஸினுடைய டைரக்ஷன் இப்படி இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி மூவ் ஆகும் இங்கேருந்து இப்படி மூவ் ஆகும் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் அப்போ கரண்ட் வந்து கிளாக் வைஸில் மூவ் ஆகும் சரி இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இப்போ முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் மூவிங் ஃப்ரம் கேத்தோட் டு ஆனோட் ஓகே இங்கேருந்து இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுது இதுக்கப்புறம் எங்கே சார் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த எலக்ட்ரோ லைட் வழியாக ட்ராவல் ஆகும் ட்ராவல் ஆகி இப்படி போகும் பாரு இங்கேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் நேராக ட்ராவல் ஆகி இப்படி போகும் பை த கன் கண்டினியூட்டி டியூ டு த கண்டினியூட்டி கண்டினியூட்டிக்காக இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இப்படி ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஃப்ளோ ஆகும் பொழுது உள்ள எலக்ட்ரோ லைட் வழியாகவும் ஃப்ளோ ஆகும் சரியா அப்போ கரண்ட் எப்படி பாஸ் ஆகுது கரண்ட் பாசஸ் த்ரூ கிளாக் வைஸ் இப்படி கிளாக் வைஸில் கரண்ட் பாஸ் ஆகும் அப்போ இந்த பல்பு க்ளோ ஆகும் ஸோ தீஸ் டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் ஆர் கனெக்டட் எக்ஸ்டர்னலி வித் த வயர் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ இட் ஸோ கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது கிளாக் வைஸ் ஏன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எலக்ட்ரோட்டில் மட்டும் உங்களுக்கு ட்ராவல் ஆகலை எலக்ட்ரோ லைட்லேயும் ட்ராவல் ஆகுது எதுக்காக இதை நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே தான் நீங்கள் ஒரு நியூ டேர்ம் கற்றுக்க போகிறீங்க அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல எலக்ட்ரோ லைட்டில் இது ட்ராவல் ஆகும் பொழுது சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரோ லைட்டில் பேசிக்கலாகவே
சார்ஜ்டு செல் அல்லது நியூலி பாட் செல் புதுசாக வாங்குகிற செல்லுக்கு அது சிம்பிள் செல்லாக இருந்தால் ப்ரைமரி செல்லாக இருந்தால் புதுசாக நீங்கள் ஒரு செல் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு செல்லோட இன்டர்னல் ரெஸ்டன்ஸ் வெரி லோவாக இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும் அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆச்சுன்னா கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் டியூ டு த ஏஜிங் தட் மீன்ஸ் கண்டினியூஸ் யூசேஜ் ஆஃப் த செல் செல்லை நீங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்திக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் அப்போ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக எலக்ட்ரான்ஸுடைய ஃப்ளோ தடப்படும் அப்போ கரண்ட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது குறையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த செல்லு தன்னோடய பவரை இழக்க ஆரம்பிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த செல்லை நம்ம த்ரோ பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஒரு நியூ செல்லை வாங்கணும் யூஸ் அண்ட் த்ரோ செல்ஸ் ப்ரைமரி செல்ஸ் சரியா இதுதான் விஷயம் ஸோ அப்போ அந்த செல் செயல் இழக்கிறதுக்கு காரணம் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகிறது தான் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது எலக்ட்ரோ லைட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் டோன்ட் ஃபர்கட் இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ரைட் இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக் செல் எப்படி நடக்குது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்தது வாட் ஃபேக்டர்ஸ் தஸ் டஸ் த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னென்ன ஃபேக்டராக டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னெல்லாம் ஃபேக்டராக டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கான ஃபார்முலா நம்ம லோயர் கிளாஸில் படித்தது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஏ சாரி ரோ எல் பை ஏ ஆர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எல் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏ ஏ ஃபார் ஏரியா ஆஃப் கிளாஸ் செக்ஷன் ஈக்குவல் டு சைன் போடும்போது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் ரோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நிச்சயமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா ஸோ இதே தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் லென்த் லென்த் அப்படின்றது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லென்த் பிட்வீன் த டூ பிளேட்ஸ் தட் மீன்ஸ் டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் உள்ள லென்த்தை நீங்கள் அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் லென்த்தை குறைச்சிங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையும் ஏன்னா இதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு லென்த்னு எழுதும் புரியுதா இந்த இடத்துல லென்த் அப்படின்றது டோன்ட் ஃபர்கட் திஸ் இஸ் த லென்த் பிட்வீன் த டூ பிளேட்ஸ் தட் மீன்ஸ் டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் இதுதான் எடுத்துக்கணும் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சார் அப்படின்னா ஆர் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஹூம் ஏ ஏ ஃபார் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஸோ ஏரியா இந்த இடத்துல ஏரியான்றது எதை மென்ஷன் பண்ணுது அதையும் பார்த்துக்கணும் இந்த இடத்துல ஏரியா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா த ஏரியா ஆஃப் த எலக்ட்ரோட் விச் இஸ் டிப்டி இன்சைட் த எலக்ட்ரோ லைட் எலக்ட்ரோ லைட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோடனுடைய ஏரியா இதுதான் எலக்ட்ரோ லைட் உள்ளே இருக்க பாருங்கள் அந்த டாட்ஸ் வந்து எலக்ட்ரோ லைட் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த சொல்யூஷனுக்குள்ளே எவ்வளோ எலக்ட்ரோட் இருக்குது அதோடய ஏரியா எவ்வளோ அப்படின்னா அதை நான் இங்கே மார்க் பண்ணி காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இவ்வளோதான் தட் இஸ் த ஏரியா த டோட்டல் ஏரியா இன்சைட் த எலக்ட்ரோ லைட் எலக்ட்ரோ லைட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோடனுடைய ஏரியா இது தான் இந்த ஏரியா இந்த இந்த ஏரியா ஸோ லென்த் அண்ட் பிரத்தை மெஷர் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஏரியா கிடச்சிடும் ஸோ இந்த ஏரியா ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஏரியா அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இன்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் குறையும் கரண்ட் நல்லா ஃப்ளோ ஆகும் சரியா ஸோ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொஃபோஷனல் டூ ஏரியா அப்போ இந்த ஏரியாவை நம்ம அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன சார் செய்யலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் பேட்டரிலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த எலக்ட்ரோ லைட் குறைய குறைய அந்த எலக்ட்ரோ லைட்டை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதாவது ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன் சார் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இது வரைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருவேளை ஏரியா இவ்வளோ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா இந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஏரியா இன்க்ரீசஸ் த ஏரியா இன்சைட் த எலக்ட்ரோ லைட் இஸ் இன்க்ரீசஸ் அப்போ ஏரியா அதிகமானால் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்கோர் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சுன்னா கரண்ட் நல்லா ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கார் பேட்டரிலாம் எலக்ட்ரோ லைட்டு குறைய குறைய நம்ம என்ன செய்வோம் அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ அப்படி ஆட் பண்ண பண்ண ஏரியா அதிகமாகும் இந்த ஏரியா அது எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோனுடைய ஏரியா எந்த ஏரியா எலக்ட்ரோ லைட்டுக்குள்ளே டிப்பாக இருக்கக்கூடிய ஏரியா அந்த ஏரியா அதிகமாச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே இருக்க இந்த ஏரியா விட இந்த ஏரியா அதிகமாக ஸோ அப்போ ஏரியா அதிகமாச்சுன்னா இன்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் குறையும் கரண்ட் நல்லா ஃப்ளோ ஆகும்
ஸோ நம்ம டைல்யூட்டட் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் குறையும் ஸோ கரண்ட் நல்லா ஃப்ளோ ஆகும் அது ஒரு ரீசன் இது ஒன்று ஞாபகம் ஃபோர்த் ஒன் த லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு டெம்பரேச்சர் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் இது தெரிஞ்சுக்கணும் டெம்பரேச்சருக்கு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏதாவது டிபெண்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இருக்குது என்ன சார் அப்படின்னா ஆஸ் வி ரைஸ் த டெம்பரேச்சர் த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீசஸ் பிகாஸ் த எலக்ட்ரோலைட் பிகம்ஸ் தின் அந்த எலக்ட்ரோலைட் என்ன ஆகிடும் தின் ஆகிடும் டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்தினா தட் மீன்ஸ் இந்த இந்த எலக்ட்ரோலைட்டை ஹீட் பண்ணிங்கன்னா சரியா இது ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா டியூ டு த தெர்மல் எனர்ஜி த எலக்ட்ரோலைட் பிகம்ஸ் தின் இந்த எலக்ட்ரோலைட் தின் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா குறையும் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சிதுன்னா கரண்ட் நல்லா ஃப்ளோ ஆகும் நல்ல விஷயம் தானே சார் குட் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையுது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அந்த கரண்ட் என்ன கிரியேட் பண்ணும் த கரண்ட் அப்படின்றது எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி என்ன கிரியேட் பண்ணும் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டி தட் மீன்ஸ் தெர்மல் எனர்ஜி ஜூல்ஸ் ஆஃப் ஹீட்டிங் அப்போ அந்த இடத்துல ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் கிரியேட் ஆகுது அப்போ பவர் லாஸ் கிரியேட் ஆகும் பவர் லாஸ் எவ்வளோ பவர் லாஸ் ஆகும் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் ஐ ஸ்கொயர் ஆர்ன்ற பவர் லாஸ் கிரியேட் ஆகும் தட் மீன்ஸ் ஹீட் எனர்ஜி இங்கே அதிகமாக உருவாகும் சரியா ஸோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையும் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சது அப்படின்னா இன்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சுன்னா கரண்ட் அதிகமாக ஃப்ளோ ஆகும் கரண்ட் அதிகமாக ஃப்ளோ ஆனால் கரண்ட் மீன்ஸ் அது தெர்மல் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஹீட்டை கிரியேட் பண்ணும் ஹீட் எனர்ஜி அதிகமானால் ஒன் செகண்ட் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன் செகண்ட் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஒன் செகண்ட் இன்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் குறையும் ஒன் செகண்ட் இன்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சதுன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த செல் என்ன ஆகும் அதிகமாக ஹீட் ஆகும் அதிகமாக ஹீட் ஆகும் அதிகமாக ஹீட் ஆகும் சரி ஏன்னா திஸ் இஸ் அ சைக்ளிக் ப்ராசஸ் மாதிரி ஒன்று நடக்கிறதுனால இன்னொன்று அப்படியே அப்படியே ஸ்டிமுலேட் ஆகி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ தான் என்ன ஆகும் அந்த செல் மே பர்ஸ்ட் டியூ டு ஓவர் ஹீட்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏதாவது ஒரு மொபைல் புதுசாக வாங்கி நம்ம ஏதாவது சார்ஜ் போட்டுட்ருப்போம் டியூ டு த சார்ஜிங் சார்ஜ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அந்த செல்லு பர்ஸ்ட் ஆகும் சில நேரங்களில் அதெல்லாம் பேப்பரில் கூட படிச்சுருப்போம் அதுக்கான ரீசன் இது தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது என்ன ஆகும் சார்ஜ் ஆகும்பொழுது அந்த டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும்போது எலக்ட்ரோலைட்டோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாகச்சுன்னா இன்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சதுன்னா கரண்ட் அதிகமாகி அது வந்து ஹீட் எனர்ஜியை க்ரியேட் பண்ணி ஒன் செகண்ட் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகி ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகி ரிப்பீட் ஆகி ரிப்பீட் ஆகி ஓவர் ஹீட் ஆகி இட் மே பர்ஸ்ட் இதுதான் ரீசன் எப்போ வென் சார்ஜிங் த செல்ஃபோன் பேட்டரி செல்ஃபோன் பேட்டரி சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்லாம் இருக்கலாம் ஸோ அதனால தான் இது சொல்கிறாங்க இது இதுக்கான ரீசன் இது தட் தட் இஸ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இது எப்படி சார் மெயின்டைன் பண்ணுறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் பேட்ரிஸ்லாம் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எங்கே வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த கார் பேட்ரிஸ் ஆர் மெயின்டைன் அட் அ பர்ஃபெக்ட் வெண்டிலேஷன் வெண்டிலேஷன் நல்லா இருக்கிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா வெண்டிலேஷன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் இமீடியட்டாக ரைஸ் ஆகாது ஸோ அந்த டெம்பரேச்சரை லெவலாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக வெண்டிலேஷனில் பேட்ரிஸ் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபோர் ஃபேக்டர்ஸ் விச் அஃபெக்ட் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த செல் Resistance, internal resistance is directly proportional to length, inversely proportional to area, directly proportional to concentration, inversely proportional to the temperature, temperature of the electrolyte. Okay, so in the class, the electric cells and the internal resistance are going to be able to get the electric cells. How do we work in the internal resistance in the circuit diagram? Now, this is the positive terminal, that means positive electrode and negative electrode. Okay. இப்போ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை தனியாக நம்ம காமிக்கிறதுனாலும் காமிக்கலாம் த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த செல் இஸ் ட்ரான் பை இப்படி போடலாம் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இ விச் ப்ரொவைட்ஸ் இஎம்எஃப் சரியா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே இதோட பாயிண்ட் என்ன இது ஏ இது பி இப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் சார் செல்லு இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் செல்லு அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒரு பாக்ஸ் போட்டு ரெண்டே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாக்ஸை போட்டிங்கன்னா ரெண்டு கனெக்ட் ஆகும் பாருங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் த சர்க்கியூட் டைக்ராம் அது சிம்பிள் ஃபார் செல் வித் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் செல்லுக்கு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் ஹையாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி சர்க்கியூட் டைக்ராம் ட்ரா பண்ணி காமிக்கலாம் சிம்பிள் ட்ரா பண்ணி காமிக்கலாம் இது ப்ளஸ்ஸா இது ப்ளஸ்
அப்போ நம்ம தனியாக ட்ரா பண்ணி காமிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சரி இந்த டைக்ராம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்டர்ன் டிஸ்டன்ஸ் அப்ரிஷியபிளாக கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்குது நல்லா பார்த்துங்க ஸோ அடுத்த கிளாஸில் இஎம்எஃப்னால் என்னன்றதை நான் டீச் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிக் சேல்ஸ் அண்ட் இன்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் ஓரளவுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள